Bonsoir Mama. Vous aviez la lourde tâche, la lourde responsabilité de remplacer Alexandre Lacazette ce soir. Est-ce que ça vous a mis la pression avant la rencontre euh, Bonsoir. Euh, non, je n'ai pas, pas eu de, de pression. Euh, le coach m'a demandé d'aider de, l'équipe et j'ai répondu présent. C'est tout Oui. <rire> vous, vous gardez bien votre joie pour vous. Hein. J'ai le sentiment que parce que vous avez marqué quand même. Bravo. Oui, merci, merci. Non, je suis content. Je suis content pour la victoire et je suis content parce qu'on a fait le taf. Et ça, a été, ça, a été, euh, ça, ça a été un peu difficile, mais on a, on a bien joué et je pense qu'on a bien répondu euh, qu ce que le coach nous a demandé. Ce qui est beau, c'est que vous marquez alors que votre changement était déjà prévu. Euh, le coach avait prévu de, de vous sortir. Et juste derrière, vous marquez, je ne sais pas si vous, vous savez, mais il s'est retourné vers Orban, il a souri, il a dit « Voilà ce que j'attends de, de toi ». Non, je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas. Et bah, C'est le destin. Après, euh, je suis content pour, euh, pour marquer mon premier but. Et je suis, je suis fier et je suis content pour ça. Ça vous a frustré de sortir ou alors vous étiez satisfait de, de, de votre match Non, franchement, j'ai... Je pouvais donner plus, mais c'est le coach qui décide. Et c'est comme je dis, je suis là pour faire mon taf et le coach décide après. Vous vous sentez un petit peu plus soulagé, ces trois points qui font beaucoup de bien, d'autant que Lorient, c'est un concurrent direct pour le maintien. Vous vous rapprochez petit à petit Oui, on rapproche petit à petit, on est content et on va, on va continuer dans cette dynamique. C'était quoi les consignes du coach C'est la dernière question, après j'arrête de, de vous embêter. C'était quoi la stratégie Parce que Lorient était... Vos deux jeux se ressemblaient un petit peu. Et on avait du mal à voir qui allait sortir du lot à la fin de ce, cette rencontre. Non, on savait que ça, ça allait être un match difficile. Et les premières équipes qui marquaient, bah forcément, ils pouvaient gagner le match. Et donc nous, on appuyait là-dessus. Et on est content pour avoir ramené les trois points à la maison. D'accord, donc les consignes du coach, c'était de marquer en premier. C'est pas ça, mais on a, on a mis en place parce que... Il, il cherchait trop, trop un, un jeu intérieur et... Il essayait d'attaquer... Euh, euh, avec le, leur euh, latéral et c'est ça qu'on a, qu a empêché. Euh, on a bien fait le taf et on est content. Et on est fier de, de ramener les, euh, les trois points. Vous avez de quoi Encore bravo Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Merci Maman. La joie mesurée de Maman. Laurent, je vous sens très touché par euh, ce qui vient de se passer. Ouais, ouais, on est déçu, on est déçu, frustré et déçu parce que c'est encore une déception à domicile. Euh, on, on espère à chaque fois confirmer ce qu'on fait de bien à l'extérieur. Euh, encore plus devant nos supporters et, et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire en ce moment, donc, euh, donc déçu bien sûr. Rassurez-moi, ça ne va pas euh, laver, enlever tout ce que vous avez fait ces derniers, sur ces dernières rencontres Vous avez quand même une, une bonne série de victoires Non, 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 complètement, on n'est pas là à, à... Voilà, comme je dis, quand on gagne, il ne faut pas s'enflammer et quand on perd, il ne faut pas se mettre dans un trou alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Il faut, il faut travailler, rien lâcher. Euh, le maintien, c'est l'équipe, les, c'est les plus réguliers possibles qui, qui, qui se maintiennent, donc... Euh, on va s'y retrouver, j'espère, la, la semaine prochaine. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, fait, ça nous embête de ne pas confirmer à domicile parce que, parce que les séries positives, il faut savoir les, les continuer et être, les enchaîner. Donc euh, c'est dommage. Mais on, on est une équipe qui ne lâche pas, on l'a montré et on le remontrera encore. Ce qu'on disait dans les commentaires, c'est que ces deux équipes qui jouaient à peu près de manière similaire, il y avait un jeu miroir. Alors qu'est-ce qui a fait que c'est Lyon qui a pris le dessus ce soir euh, C'est plus costaud qu'à l'aider quand même, Lyon, il faut le souligner. Et, euh, et ensuite, bah, ils, ont été, ils ont été... Vous aussi, plus costaud. Bien sûr, heureusement. Euh, mais ils ont été efficaces, on va dire. Euh, on a quand même... Il euh, bah, y, y a Yvan qui nous, qui nous sauve en, aussi en première mi-temps, il faut le souligner. Mais on est, je crois que j'ai ma frappe juste avant qu'il marque. On est quand même dans une période où, où on appuie un peu plus. Et, et voilà, on s'est fait punir deux fois d'affilée. Et, et, et ça nous a fait très mal. Et après, on n'a pas su euh, reprendre le fil du match. Bon, maintenant, on efface tout ça et on se concentre sur le week-end prochain Alors, On regarde bien ce qui n'a ce qui pas marché, et ce, qui, ce qui a été un, un peu de positif, mais, euh, mais euh, bien sûr, c'est à analyser parce que ça nous fait grandir et ça nous fait progresser. Il faut faire mieux, il faut travailler, il faut, faut s'arracher encore plus. On sait qu'on sera attendu euh, le prochain match à domicile, mais il faut savoir euh, bien se déplacer à Monaco, c'est très important. Merci, on vous le souhaite. Merci, Merci encore. Laurent Bergel, la première réaction euh... L'orientaise au micro de, de Virginie euh, Saint-Cilly. Montrer aujourd'hui, c'est très, très, très satisfaisant. Il faut s'appuyer sur, sur ce genre de match pour, pour la suite du, du championnat. Mais on va lui poser la question puisqu'il est derrière nous. Bien sûr, on va lui poser la question à Pierre Sage. 
l'un des héros de, de cette soirée. Félicitations pour cette victoire. Vous le disiez, quand eh bien, on perd une rencontre comme celle du week-end dernier contre Lens, il faut savoir se relever. Vous l'avez fait de, de la meilleure des manières, coach. Oui, alors euh, je ne prends pas le mot héros. Hein. C'est juste, ah, c'est les joueurs, joueurs hein. les héros. J'ai dit l'un des héros, donc. Euh, oui, ouais, non, ce, ce sont eux les héros. Euh, en tout cas, je suis bien content qu'on soit relevé et surtout qu'on soit relevé en équipe, parce qu'aujourd'hui, le match qu'on a livré, c'est un vrai match d'équipe. On a eu du mal en première mi-temps à déséquilibrer cet adversaire, puisqu'une fois qu'on touchait l'interligne, on avait du mal à mettre du mouvement dans le dos. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps et on savait que si on arrivait à marquer les premiers, on aurait de la profondeur. Et donc c'était pour ça que c'était intéressant d'avoir un attaquant capable de prendre la profondeur sur, cette, sur ce premier temps de match. En tout cas, le, le scénario s'est plutôt bien passé. Est-ce que c'est l'un des matchs au cours duquel vous avez ressenti peut-être un petit peu plus de pression dans la, dans la préparation Je pense surtout à cette incertitude avec la présence ou non d'Alexandre Lacazette. Et puis aussi, c'était une rencontre qui aurait pu être indicatrice pour la suite de, de la saison, pour vous faire basculer soit en première partie de, de classement, soit, soit plutôt vers le bas. Pas du tout, parce que si j'avais ressenti cette pression, ça aurait été un manque de respect par rapport aux joueurs qui sont alignés ce soir. Voilà, on a totale confiance en ceux qui jouent. De temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça, ça ne marche pas. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on aborde le match, on a la conviction qu'on a fait les bons choix. Des fois, le, le match nous dit l'inverse. Mais voilà, ce qui a été important surtout, c'est la réaction collective, le fait que tout le monde soit tourné vers le plan de jeu qu'on a appliqué plutôt bien dans la durée du match. Et euh, je suis content pour les joueurs, puisque ils, en étant studieux, ils ont été récompensés. Mama Baldé qui marque, c'est aussi une, manque, euh, une marque de confiance de votre part, puisque c'était quand même un attaquant qui était un petit peu dans le trou en ce moment. Il revient, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Est-ce qu'il y a eu une interrogation par rapport à Orban dans la, dans la semaine ou pas du tout Ou c'était dès le match précédent, on savait que c'était lui qui allait démarrer et donc forcément avoir une discussion tout au long de la semaine avec lui alors déjà, il a fallu attendre la fin de semaine pour faire les choix puisqu'on avait des incertains et donc on attendait déjà ces réponses-là. Et ensuite, par rapport à ce que je vous exposais tout à l'heure, ça me semblait important d'aligner Mama, de lui donner enfin sa chance parce qu'il n'a jamais été titularisé depuis que... J'ai la deuxième journée de Ligue 1. Ouais. Ouais, et puis même, j'allais dire, je ne savais pas, j'avais pas la stat, mais depuis que j'ai repris l'équipe. Ouais. Et la même dernière temps, fois, c'était à Rennes. Ouais, en plus, lorsqu'on avait gagné, gagné là-bas 1-0. Et en plus, c'est un joueur que de temps en temps, j'avais mis hors groupe. Et ça veut tout dire de, de ce que doit être la saison d'un joueur. Voilà, il y a des moments où c'est difficile, il faut s'accrocher. En tout cas, lui, il a travaillé. Et ces dernières semaines, il m'a montré qu'il avait peut-être la possibilité de jouer et d'aider l'équipe. Et donc, c'est ce qu'il a très bien fait ce soir. Donc, je suis très content pour lui et très content aussi pour les autres parce que c'est un message d'espoir pour ceux qui jouent moins. En tout cas, il y aura des opportunités, ça se joue dans la durée et que ce soit Mama ou les autres doivent avoir ça en tête parce que euh, voilà, il y a des... dans une saison, c'est long, des fois on enchaîne 3-4 matchs sans rentrer, sans être dans le groupe. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas titulaire les 10 suivants. Alors, vous évoquez un petit peu, euh, la... pas la naissance d'un groupe, mais une vraie victoire collective. On a l'impression que le groupe euh, vit bien ou revit bien depuis, euh, depuis votre, euh, votre arrivée. Euh, cette défaite contre Lens le week-end dernier, c'était euh, certainement, ou peut-être, ça va vous de me dire, le, le premier vrai couac depuis, euh, depuis votre arrivée. Comment elle a été cette semaine Comment a pris euh, euh, cette défaite votre groupe Comme le, les autres semaines, on s'est dit tout de suite après le match qu'il fallait jeter ce match à la poubelle parce que on, malgré tout, on avait des regrets sur, en l'ayant plutôt bien attaqué. On, je pense qu'on aurait dû mener au score et il se serait peut-être écrit différemment. Donc on avait ces regrets-là, on n'a pas fait le, le travail à ce moment-là, euh, notamment pour des choix individualistes. Donc on a beaucoup à, euh, accentué pardon, cette semaine sur le fait de jouer en équipe, de finir les situations de jeu en équipe. Et, euh, bon, par contre, on n'avait pas prévu que le latéral droit au centre, pour que ce soit le latéral gauche qui marque de la tête. C'est une... votre côté Jürgen Klopp, c'est un peu... Ouais. Ouais, enfin, c'est toute la beauté du football et toutes les surprises qu'il qu nous réserve. Mais voilà, on avait vraiment mis l'accent sur ça, sur l'équipe, sur le fait de se relever en équipe, sur le fait de jouer en équipe, sur le fait de finir les actions en équipe. Travailler en équipe. Oui, voilà, Merci. exactement. Ah, ça s'est vu, puisque le danger est venu de la part de plusieurs de vos joueurs différents, Mama Baldé, Ben Rama, Clinton Mazata, Tagliafico, qui, qui marque. Euh, pour euh, un petit peu terminer cette, cette interview, ce sera ma dernière question. Des nouvelles, peut-être, d'Alexandre Lacazette. Euh, comment il se sent Est-ce que vous pensez que vous allez le récupérer la semaine prochaine euh, Est-ce que vous êtes plus optimiste qu'il y a quelques jours Écoutez, je ne vais pas vous faire une réponse de football, mais je pense qu'il est très heureux aujourd'hui puisqu'il vient d'être papa pour la troisième fois. La petite Thaïa est arrivée cet après-midi, donc on est très content pour lui, enfin la maman et lui, et bienvenue à, à cette petite fille. On est très content et très fiers d'eux. 
Ben c'est magnifique, voilà. vous lui passerez nos félicitations. Encore euh, on bravo. Voilà, on l'embrasse. Bravo pour cette victoire. Merci. Encore félicitations pour euh, cette victoire. Euh, Pierre Sage, je vous, vous invite à poser le micro. Merci. Plutôt ici, comme ça, il ne prendra pas l'eau. Voilà, ouais. Et bon retour du côté de, euh, de Lyon. <rire> Voilà, comment euh, clôturer cette interview, la petite euh, naissance On lui fait un, un petit coucou euh, Pierre Sage, euh, très euh, lucide un petit peu euh, euh, sur, ses, euh, sur ses réponses, Pierre Sage. Oui, et puis c'est euh, toujours bien, bien analysé aussi, bien réfléchi et euh, tempéré, Humi euh, une grande, grande humilité. C'est ce qui fait sa, 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 sa force. Je, porte qu por je pense qu'il qu porte bien son nom, parce que euh, dans ses réponses, elles sont assez calmes très réfléchi et, euh, et lucide. Lucide, il sait très bien ce qui, comment emmener son équipe et il le fait très bien pour l'instant. 